we are in the seventh lecture already almost okay. half part covered kele right so hopefully atta bandha je kai jhale clear asel jar kai doubts asel ta nakki vichara we will clear those doubts ओके, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओके बसा अपने महती है आयोनिक बॉन्ड महती है को एल एन बॉन्ड महती है सो सेम वे वी हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज वेल कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये तो अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मे विच वुड बी नेक्स्ट इयर्स पार्ट मैं तुम्हारा शॉर्ट मे एक्सप्लेन करो तो सो एल एंड बॉन्ड महती है एवरी वन नोज को एल एंड बॉन्ड हाउ हाउ को एल एंड बॉन्ड फॉर्म्स तो तो महित थे स्टडी के लिए मे बी ती तिथु अपने समझला तो सो एनी वन वुड लाइक टू आंसर वॉट इज को वैल एंड बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ची शेयरिंग होते सो लेट से वी हेव आइटम एक्स एंड वी हेव आइटम वाय करते एक्स विल गिव वन इलेक्ट्रॉन वाय विल गिव another electron and then they will form a bond two electron species bande na bond ha generally two electrons sa banto okay so ithe kay hota dono ek ek electron dela both species gives one electron so ha banto aplya kade covalent bond covalent bond okay he kadi possible hai jo x kre pan electron ahe y kre pan electron ahe teva but let's say aplya ekadi species ahe aplya kade tyachya kade electrons nahi hai सिंपलेस्ट एक्साम्पल घू अपन एच प्लस एच प्लस डू एच प्लस है इलेक्ट्रॉन एच प्लस मध्य इलेक्ट्रॉन है का नो इज दर इज नो देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन एच प्लस तो आता मैं हा कोल एंड बॉन्ड बनू शको का नो नो इट कैन नॉट फॉर्म कोल एंड बॉन्ड बट अपने बॉन्ड तो पाजे एच प्लस वॉन्ट टू फॉर्म बॉन्ड एच प्लस का बॉन्ड तो बनवाय है कारण एच प्लस ही अनस्टेबल स्पेसिज है जेव तो बॉन्ड बनवेल स्टेबल बनना है सो तो करो इट एप्रोचेस सच अज विच इज है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना अशा स्पेसिज ने एप्रोच करते एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कालन्स इलेक्ट्रॉन है बट बॉन्डिंग हो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैलन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज अ बॉन्ड यूज नहीं होते सो अपन का लोन पेयर डिनोट करतो की नाही लोन पेयर डिनोट करतो करेक्ट सो लोन पेयर म्हणजे ऑलरेडी आता समजा आपण घेऊ अमोनिया सो एन एच थ्री नायट्रोजनने काय केलंय तीन बॉन्ड बनवलेत आणि त्याच्याकडे दोन व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत दोन व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेझेंट आहेत सो मग अशा केसमध्ये काय होतं आपल्याकडे असा एक बॉन्ड बनतो असा एक बॉन्ड बनतो की ज्याच्यामध्ये टू इलेक्ट्रॉनच आहेत टू इलेक्ट्रॉनच आहेत बट ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन काय झालेत तर ते कोणत्या तरी एकाच स्पेसिजने दिलेले आहेत जसं की इथला बॉन्ड सो अमोनियामध्ये अमोनियाचा एन एच फोर प्लस आयन बनतो त्याला आपण अमोनियम आयन म्हणतो एन एच फोर प्लस हा एक स्पेसिज बनते ती कशी बनते तर ती अशी बनते तीन त्याच्यामध्ये कोवॅलन बॉन्ड असतात व्हेर एज देर इज वन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो की रिप्रेजेंट करताना पण थोडा डिफरंट वे ने केला जातो इट शोन इन अरो पॅटर्न अरो पॅटर्न मध्ये दाखवला जातो सो हा असतो आपला कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जिथे बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेअर बाय वन स्पेसिस एकच कोणत्या त्या दोघांमध्ये बॉन्डिंग आयटम्स पैकी देर विल बी ओनली वन स्पेसिस हु विल प्रोव्हाइड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स सो जर तसा बॉन्ड बनला की इलेक्ट्रॉनची शेअरिंगच झाली इलेक्ट्रॉन शेअरिंगच झालीये बट शेअरिंग कशी झालीय कि कोणत्या तरी एकाच स्पेसिसने दोन्ही इलेक्ट्रॉन दिलेत सो त्या केसेसमध्ये त्या बॉन्डला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समजतोय कोऑर्डिनेट बॉन्ड काय असतो तो ईशान आलाय का लक्षात येस सर मला दोन तीन डाऊट होते तर एक आहे लायटिस एनथलपी आणि एक आहे बॉन्डचे पॅरामीटर असते बॉन्ड लेंथ बॉन्ड अँगल आणि बॉन्ड लेंथ ओके तर बॉन्ड बॉन्ड पॅरामीटर ही कन्सेप्ट काय असते बॉन्ड पॅरामीटर म्हणजे बॉन्डच्या प्रॉपर्टीज सो बॉन्ड अँगल हे तर आपण ऑलरेडी बघितली बॉन्ड अँगल बॉन्ड अँगल म्हणजे काय रे तीन तीन ॲटम्स घ्यायचे से फॉर एक्झाम्पल एच टू एच 
ओ एच सो हाला तुझा बॉन्ड एंगल हाला बॉन्ड एंगल जे अपन शेप्स मध्य बगित शेप्स मध्य अपन बगत ना कि टेट्राइडल शेप अल तो वी विल हैव एंगल ऑफ वन जीरो नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनिट करेक्ट इफ वी हैव स्क्वे प्लेनर जोमेट्री नाइंटी डिग्री बनेल मे बी अपने क्या ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर तो वन ट्वेंटी डिग्री बने सर लर्न नहीं कर नहीं नहीं लर्न कशाला कराए वंस यू गेट द शेप तुम्हारा एकदम शेप समझला जॉमेट्री लक्ष्य आई वंस यू अंडरस्टैंड द जॉमेट्री किती लोन पेयर प्रेजेंट है किती बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है त्यावरून तुम्हाला जॉमेट्री समजते वन्स यू गेट द जॉमेट्री यू गेट टू नो बॉन्ड अँगल ठीक आहे सो दॅट इज अ बॉन्ड अँगल सो बॉन्ड अँगल हा डिरेक्टली आपल्याला शेप किंवा जॉमेट्री मधूनच मिळतो सो शेप आणि जॉमेट्री स्टडी केलं म्हणजे आपण तो वन ऑफ द पॅरामीटर स्टडी केलाय शेप जॉमेट्री आहे ना तो एक पॅरामीटरच आहे ऍक्च्युअल मध्ये नो सेकंड काय आहे तुझ्याकडे इट इज बॉन्ड एन बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर राईट बॉन्ड लेंथ पण आहे बॉन्ड लेंथ अगेन काही काही लक्षात ठेवायची गोष्ट नाही बॉन्ड लेंथ म्हणजे काय असणार आहे की इंटर न्युक्लिअर डिस्टन्स तुमचा आयटम एक्स आहे त्याचा सेंटर तुमचा आयटम वाय आहे त्याचा सेंटर त्या दोघांमधलं डिस्टन्स इज युअर बॉन्ड लेंथ दिस इज युअर बॉन्ड लेंथ आणि बॉन्ड ऑर्डर काय असते बॉन्ड ऑर्डर असते नंबर ऑफ बॉन्ड्स सो मे बी आपण घेतला अल्केन तर अल्केन मध्ये आपला माहिती कार्बन सिंगल बॉन्ड बनवतो ना सो ती बॉन्ड ऑर्डर झाली वन एखाद्या सी अल्किन मध्ये कार्बन कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड सो एकच स्पेसिस एकाच स्पेसिस बरोबर म्हणजे एक्स आहे वाय आहे आणि त्यांच्यामध्ये किती बॉन्ड बनतात सो सिंगल बॉन्ड आहे डबल बॉन्ड आहे ट्रिपल बॉन्ड आहे किती बॉन्ड्स आहेत दॅट इज युअर बॉन्ड ऑर्डर ओके आता हे बॉन्ड ऑर्डर फाईन करायच्या गोष्टी आपण करतो एमओटी मध्ये जी नेक्स्ट थेरी आपण स्टडी करणार आहे ना तिथे आपण ह्या गोष्टी स्टडी करू बॉन्ड अँगल ही कन्सेप्ट आहे ती आपण ऑलरेडी व्ही एस सी पी आर मध्ये बघितली व्ही एस सी पी आर मध्ये शेप जॉमेट्री बघितली ना तर तेच म्हणजे बॉन्ड अँगल होतं आणि आता बॉन्ड लेंथ ही कन्सेप्ट आहे ना ती काइंड ऑफ व्हास कन्सेप्ट म्हणू शकतो आपण की आपल्याला बॉन्ड लेंथ एक्झॅक्टली बॉन्ड लेंथ कॅल्क्युलेट नाही करायची आहे बट आपल्याला कम्पेअर करायचं असेल यू विल गेट टू डिफरंट स्पेसिस अँड देन यू हॅव टू कम्पेअर की कोणाची बॉन्ड लेंथ जास्त आहे कोणाची बॉन्ड लेंथ कमी आहे बट ती विथ टाइम येत जाईल विथ टाइम येत जाईल सर आणि एक होत ते बॉन्ड एंथल येस नाव बॉन्ड एन्थल्पी काय असणार आहे तर एन्थल्पी हा वर्ड जो आहे ना एन्थल्पी हा वर्ड मधून कन्फ्यूज होत असेल एन्थल्पी म्हणजे काय तर एन्थल्पी इज नथिंग बट एनर्जी एन्थल्पी इज एनर्जी सो बॉन्ड एन्थल्पी इज वॉट त्या बॉन्डची पर्टिक्युलर एनर्जी एक बॉन्ड आहे तुझ्याकडे एक्स आणि वाय मध्ये एक बॉन्ड बनलेला आहे सो त्या बॉन्डची किती एनर्जी आहे कशी आयडेंटिफाय करणार तू ब्रेक करायला गेला तो बॉन्ड इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक दॅट बॉन्ड अरे असंच तर ब्रेक नाही होणार तुम्हाला काहीतरी एनर्जी अप्लाय करावी लागेल मी याचं एक्झाम्पल असं देतो की एक एक्झाम्पल ऑफ टू फ्रेंड्स दोन फ्रेंड्स आहेत ते एक दोन दिवसांपूर्वी बनलेत ठीक आहे एक दोन दिवसांपूर्वी बनलेत आणि तुम्हाला त्यांच्यामध्ये भांडण लावायचं आहे इमॅजिन करा असं भांडण लावायचं आहे सो तुम्हाला किती कष्ट घ्यावे लागतील व्हेरस दोन बेस्ट फ्रेंड आहेत लहानपणापासून फ्रेंड आहेत बी एफ एफ फॉर एव्हर असे काहीतरी फ्रेंड आहेत त्यांच्यामध्ये भांडण लावायचं आहे तुम्हाला किती कष्ट घ्यावे लागतील व्हॅरी करेल की नाही की सेमच एफर्ट्स घ्यावे लागतील व्हॅरी करेल व्हॅरी करेल सो दॅट इज द एनर्जी त्यांचा किती बॉन्ड आहे किती बॉन्ड आहे किती स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे त्यांच्यामध्ये किती जास्त बॉन्डिंग आहे त्यावर बेस्ड डिसाईड होतो ना की त्याची एनर्जी किती आहे तुम्हाला किती एनर्जी लावावी लागते ते ब्रेक करण्यासाठी सो दॅट इज युअर बॉन्ड एन्थल्पी ती डिपेंड करेल त्या बॉन्ड स्ट्रेंथवर जेवढी जास्त बॉन्ड एन्थल्पी तेवढी जास्त स्ट्रेंथ और वाईस वर्स आपण म्हणू शकतो की जेवढी जास्त बॉन्ड स्ट्रेंथ तेवढी जास्त बॉन्ड एन्थल्पी सर एक आणि एक होता एनसीआरटी मध्ये पोलॅरिटी ऑफ बॉन्ड म्हणून पोलॅरिटी ऑफ बॉन्ड हा येणार आहे एमओटी नंतर येईल दॅट कन्सेप्ट विल कम आफ्टर रेझोनस स्ट्रक्चर ह्याच्यात काय रेझोनस स्ट्रक्चर ऍक्च्युअल मध्ये ह्याच्यात काहीच नाही बट ते ऍक्च्युअल ऑर्गॅनिक मध्येच येतं ऑर्गॅनिक मध्ये येतं रेझोनस स्ट्रक्चर पण स्टील तो आत्ताचा पॉइंट नाहीये म्हणजे तो थोडासा पुढचा पॉइंट आहे शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करायला करू पण शकतो पण मग तो रेझोनन्सची कन्सेप्ट खूप मोठी आहे लॉट ऑफ टाइम फॉर नाव विल डू इट बट त्याचा टाइम येईल तेव्हा तेव्हा करू आपण ठीक आहे लॅटिस एन्थल्पी हा लॅटिस एन्थल्पी हे पॉइंट मी काय एक्सप्लेन करतोय कारण हे असे आहेत की ना जे तुम्ही बुक मध्ये ज्यांनी आता बुक रीड केलंय त्यांना हे दिसले असतील कारण हे इनिशियल पॉइंट आहेत ती मी काही काही स्किप केलेत 
आता इथे पण तुम्ही वर्ड्स मध्ये कन्फ्युज असाल की लॅट इज एन्थाल्पी काय असतं थोडं आपण बाजूला घेऊया जागा मिळेल जरा जास्त ओके लॅट इज एन्थाल्पी ठीक आहे एन्थाल्पीचा वर्ड आता तुम्हाला समज एन्थाल्पी हा जो वर्ड आहे त्याचा मिनिंग जर तुम्हाला लक्षात आलाय आता करेक्ट दॅट इज युअर एनर्जी एनर्जी नाव यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज लॅटेस लॅटेस काय असतो तर बघा व्हेन यू राईट अ मिथेन मिथेन काय रे मिथेनचा फॉर्म्युला एनी वन सांगेल का मला कोणी सीएच फोर सो वेन यू राईट धेस सी एच फोर काय इंडिकेट करत ते वॉट दॅट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इंडिकेट कार्बन एके आणि हायड्रोजन व्हेरी गुड देर इज वन कार्बन हु इज बॉन्डेड टू देअर फोर हायड्रोजन फोर हायड्रोजनला तो काय झालाय बाउंड झालाय ओके आणि हा एक काय बनतोय मॉलिक्युल बनतोय दिस इज युअर वन मॉलिक्युल ओके नाव आय विल से टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट सांगू शकता फॉर्म्युला काय एन एस एल एन एस एल इज इट अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला Is it a molecular formula? Yes. Sir. Yes. अरे हो बोला ना बिंदास बोला तुम्हारा महत्ति है ना ऑलरेडी तुम्हारे आतापर्यत एन एस एल का इट इज अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला राइट बट आता इथपासून पुढे तुमच्यासाठी तो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला नाही दिस इज नॉट एक्झॅक्टली मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिस इज जस्ट अ फॉर्म्युला दिस इज जस्ट अ फॉर्म्युला तुम्ही आता काय म्हणजे हे काय हा झाला मॉलि फॉर्म्युला आणि हा झाला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आता काय फरक आहे काय फरक आहे तर बघा सी एच फोर जो आहे ना दिस इज अ को ऑयलंड कंपाऊंड को ऑयलंड म्हणजे जिथे शेअरिंग झाली आहे इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग झाली आहे आणि मग तो बॉन्ड बनलाय करेक्ट सो व्हेन आय राईट अ सी एच फोर व्हेन आर से मिथेन मॉलिक्युल आय नो की देअर इज ओनली वन कार्बन अँड फोर हायड्रोजन करेक्ट हा जो आहे ना हा आहे आयोनिक कंपाऊंड काय एन एस एल आयनिक येस दिस इज अयनिक कंपाऊंड आता आयोनिक कंपाऊंड कसे असतात बघा आयोनिक कंपाऊंड मध्ये हे इलेक्ट्रॉनची अशी काही शेअरिंग वगैरे नसते की दोन ऍटम्सच्या मध्ये हा एन ए आहे हा सी एल आहे त्याच्यामध्ये दोन ऍटम्स आहेत दोन इलेक्ट्रॉन आहेत असं नसतं हे असं नसतं कसं असतं एन एस एल कसा बनतो सोडियम जो आहे आपला इट विल गिव्ह अवे इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन ए प्लस क्लोरिन विल ऍक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन to give cl minus okay and now we have positive spaces and negative spaces so kya hota opposite charge hai attract hona raha hai so basically kya hota sodium jo hai sodium jo hai to kya karna cl minus la attract karna are but yes. cl minus ek as cl minus la attract karel asa kahi hai ka is it so nahi बघा मी असं असं म्हणतो मॅग्नेट घ्या मॅग्नेट मॅग्नेटची कन्सेप्ट तुम्हाला समजेल मॅग्नेटचा साऊथ नॉर्थ पोल साऊथ पोल असतो की नाही सो आता मी एक मॅग्नेट घेतला ओके नॉर्थ पोल आहे हा साऊथ पोल आहे त्याच्या समोर इकडे एक मॅग्नेट ठेवले असे दोन मॅग्नेट ठेवले नॉर्थ साऊथ नॉर्थ साऊथ तर असं काही आहे का की तो एकाच मॅग्नेटला अट्रॅक्ट करेल इट विल अट्रॅक्ट बोथ द मॅग्नेट सो आता जर समजा मी इथे एक सी एल मायनस ठेवला it will attract this cl minus as well it will attract this cl minus as well it will attract this cl minus as well right it is going to attract this ionic bond is what ionic bond is just a electrostatic attraction electrostatic attraction manje kay oppositely charged spaces ahet oppositely charged ek positive ek negative opposite different charge opposite charges i hope you understand that अपोजिट एक्झॅक्टली अपोजिट आहे एक पॉझिटिव्ह आहे एक निगेटिव्ह आहे सो त्यांचा अट्रॅक्शन सो जो पॉझिटिव्ह आहे तो काय करेल सगळ्या साईडने निगेटिव्हला अट्रॅक्ट करेल हा जो निगेटिव्ह आहे तो काय करेल तो सगळ्या साईडने पॉझिटिव्हला अट्रॅक्ट करेल इट विल अट्रॅक्ट पॉझिटिव्ह अँड सो ऑन आणि हे जे आहे ना हे चालूच राहतं हे असं थ्री डायमेन्शन्स मध्ये चालू राहतं की एने हे तर मी एका प्लेन मध्ये दाखवतो तुम्हाला हे एक प्लेन बनलं आपलं से आपल्या स्क्रीनचं प्लेन म्हणजे स्क्रीनच्या समोर पण एक क्लोरिन मी ठेवू शकतो ह्याच्यावरती इथे पण असा एक वरती क्लोरिन ठेवू शकतो ब्लू मध्ये जो लिहिला आहे तो ह्याच्या मागे पण एक क्लोरिन ठेवू शकतो सो असं एक आपलं स्ट्रक्चर बनत थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ठीक आहे आणि त्या थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चरचा स्मॉलेस्ट पार्ट त्या थ्री डायमेन्शन आता हे जे आहे ना हे कंटिन्युअसली चालूच राहणार आहे चालूच राहणार आहे देर इज नो स्टॉपिंग पॉईंट फॉर दिस 
हे चालूच आहे बट ह्या अख्ख्या स्ट्रक्चरचा जे काही स्ट्रक्चर असेल त्या स्ट्रक्चरचा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट इज टर्न ऍज लॅटाईस इज टर्न ऍज लॅटाईस सो आता मग तुम्ही म्हणाल सर मी एन एस एल का लिहितो व्हाय वी राईट एन एस एल मग आपण असं का नाही लिहित एन ए टेन सी एल टेन और जे काही असेल ते नंबर तर अरे नंबर काउंटच नाही करू शकत वी कॅन काउंट द नंबर एक्झॅक्ट नंबरच नाही काउंट करू शकत आहे असा की किती असणार आहेत ते हे चालूच राहणार आहे सो आपण मग एन एस एल का लिहितो एन एस एल का लिहितो तर दॅट इज द पार्ट इन्क्लुडेड इन दिस लॅटेस आपण जर हा लॅटेस बघितला आता थोडस डोक्यावरून जाऊ शकतात गोष्टी इथं सो आणि गेल्या तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये तो अगेन ट्वेल्थचाच पार्ट आहे सो लॅटेस हे असं बनत बघा मी आता शॉर्ट मध्ये ड्रॉ करून दाखवतो नॉट एक्झॅक्टली धीस अजून कॉम्प्लेक्स असतं बट मी तुम्हाला एकदम जेवढं सिम्पल करता येईल तेवढं ट्राय करतोय सो असं एक इमॅजिन करा ठीक आहे हे थोडंफार इमॅजिन होत आहे गाडी काय काय एक्झॅक्टली ड्रॉ केले मी मध्ये हा बुक मध्ये असेल तर ग्रेट म्हणजे बुक मध्ये तुम्हाला दिसेल बट काहींना ज्यांना लक्षात नसेल तर एक क्यूब मी ड्रॉ केला ठीक आहे आणि क्यूबचा इच सरफेस क्यूब एक क्यूब आहे ना अख्खा एक क्यूब त्या क्यूबला एट क्यूब्स मध्ये अजून डिवाइड केलं ठीक आहे सो टोटल एट क्यूब आहेत आपल्याकडे ते अरेंज केलेत मी असे सो मला असे इंटरसेक्शन पॉईंट मिळतील हे इंटरसेक्शन पॉईंट हे इंटरसेक्शन पॉईंट राईट हे असे इंटरसेक्शन पॉईंट मिळतात सो ह्या प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉईंटला प्रत्येक इंटरसेक्शन पॉईंटला यू विल हॅव अ अपोजिटली चार्ज स्पेसिस से एक इंटरसेक्शन आहे हा इंटरसेक्शन आहे एन ए प्लस चा सो ह्याच्या समोर बाजूला इथे काय असणार आहे रेड मध्ये रेड मध्ये काय असेल यू विल हॅव अपोजिटली चार्ज इथे अपोजिटली चार्ज ह्यांच्या इथे बाजूला इथे जर बघितला तर इथे हा येल्लो वाला चार्ज असेल ओके ही अशी काहीतरी खूप मोठी अरेंजमेंट असते ओके आणि मग त्यातला एक स्मॉलेस्ट पार्ट आता हे आठ क्यूब आहेत ना त्या आठ क्यूब मधला एक स्मॉलेस्ट पार्ट जर घेतला तर त्याच्यातून मला काय मिळतं त्यातलं जर मी ओवरऑल कॅल्क्युलेट केलं कॅल्क्युलेशन असतात खूप सारे आणि ते कॅल्क्युलेट केल्यानंतर व्हॉट आय फाईन की जेवढा एन ए प्रेझेंट आहे तेवढा सी एल प्रेझेंट आहे जेवढा एन ए आहे तेवढा सी एल आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी राईट द फॉर्म्युला ऍज एन ए सी एल एन ए सी एल ओके सो एन ए सी एलचं जर मी मास कॅल्क्युलेट करायचं म्हटलं ना तर ते किती येणार आहे दॅट विल बी फिफ्टी एट पॉईंट फाईव्ह आतापर्यंत आपण लिहिलंय ते फिफ्टी एट पॉईंट फाईव्ह इज नॉट अ मॉलिक्युलर मास बट दिस इज अ फॉर्म्युला मास फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आता ओपन करून बघा तुम्हाला फॉर्म्युला मास म्हणून एक वर्ड मिळेल येस येस बिकॉज दॅट जस्ट अ फॉर्म्युला दॅट डझंट रिप्रेझेंट अ मॉलिक्युल ते काही मॉलिक्युल रिप्रेझेंट करत नाही ओके मग ह्यातला हा जो स्मॉलेस्ट पार्ट आहे ना तो आहे आपला लॅटिस ओके तो आहे आपला लॅटिस आणि मग हा लॅटिस फॉर्म करण्यासाठी लॅटिस फॉर्मेशन साठी किती एनर्जी लागतीये ऑर ऑर एल्स वाईस हवं असं मी सांगतो तुम्हाला की यू हॅव अ लॅटिस ठीक आहे यू हॅव अ लॅटिस हा असा एक लॅटिस इमॅजिन करा सो हा लॅटिस फॉर्म करण्यासाठी किती एनर्जी लागते दॅट इज युअर लॅटिस एन्थालपी और वाईस हवं असं की तुमच्याकडे हा ऑलरेडी लॅटिस आहे त्याला ब्रेक करण्यासाठी त्याला ब्रेक करण्यासाठी किती एनर्जी लागते दॅट इज युअर लॅटाईस एन्थालपी क्लिअर आहे लॅटिस एन्थालपी येस एम जी ओ पण लॅटिस येस येस जे काही आहे बघा जे कोणते आयोनिक कंपाऊंड आहेत ना आयोनिक कंपाऊंड वेन यू हॅव आयोनिक कंपाऊंड तर ते प्रत्येक आयोनिक कंपाऊंड साठी हेच अप्लाय होत सगळ्यांसाठी एक एनी आयोनिक कंपाऊंड जर तो कोवॅलंट असेल तर तो एक प्रॉपर मॉलिक्युल देईल बट जर आयोनिक आहे तर तो मॉलिक्युल देणार नाही लॅटेस्ट फक्त मेटल नॉन मेटल मध्ये होत का मेटल नॉन मेटल ऍज इन लॅटेस्ट साठी खूप जाणसाठी असतात खूप खूप वास्ट कन्सेप्ट आहे सो आत्तासाठी आहे ना आत्तासाठी तुम्ही सिम्पली एवढंच लक्षात ठेवा की आयोनिक कंपाऊंड जे असतात ना आयोनिक कंपाऊंड ते असा सिंगल मॉलिक्युल देत नाहीत ठीक आहे एकदम सोपं करून ठेवतो तुमच्यासाठी कन्फ्युज नका करून घेऊ स्वतःला आयोनिक कंपाऊंड जे आहेत ना दे डोंट गिव्ह अ सिंगल मॉलिक्युल सो दे फॉर्म अ कंटिन्युअस स्ट्रक्चर आयोनिक मॉलिक्युल फॉर्म्स कंटिन्युअस स्ट्रक्चर लिहिताना नोटबुक मध्ये पण अशाच पॅटर्न मध्ये लिहून घ्या की आयोनिक कंपाऊंड फॉर्म कंटिन्युअस स्ट्रक्चर नाव आउट ऑफ दॅट कंटिन्युअस स्ट्रक्चर द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट लॅटेस इज वॉट लॅटेस इज द स्मॉलेस्ट 
repeating part or repeating unit the smallest repeating unit of that complete ionic structure is termed as lattice okay is termed as lattice and now what is lattice enthalpy lattice enthalpy is the energy required for formation of one lattice or different way madhe ase hi mhanu shakto ki it is the energy required to break a lattice सेमच असणार ना जेवढी फॉर्मेशन साठी एनर्जी आहे तेवढीच ती ब्रेक करण्यासाठी लागणार आहे राईट सो दॅट इज युअर लॅटेस्ट एन्थर्पी आय होप हा पार्ट क्लिअर असेल येस सर येस सो चला तर मग आपण जिथे होतो ते चालू करूया सर तो सर ते डिव्हिजन कधी घेणार आहे म्हणजे ते डिव्हिजन जे येईल इम्पॉर्टंट डिफ्युजन सर तुम्ही डिफ्युजन नाही घेतलं ना ह्याच्यातलं गॅसेस स्ट्रक्चर ऑफ आयटम राईट वॉज तो तुम्हाला तुमच्या केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर मध्ये नाही मिळणार आहे तो स्ट्रक्चर ऑफ आयटम मध्ये मिळेल आणि तो काय करत होतो व्हाय वी आर डुईंग इट कॉज टू अंडरस्टँड मॉलिक्युलर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी वी मस्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कन्सेप्ट राईट सो दॅट्स वाय वी आर डुईंग दिस नाव वॉट वी हॅव डील वॉट वी हॅव डन टील नाव इज वी अंडरस्टूड अबाउट द क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स कुठून आले तर क्वांटम नंबर्स आले फ्रॉम क्वांटम मेकॅनिक्स क्वांटम मेकॅनिक्स कुठून आले इट इज जस्ट आहे सायन्सचा एक पार्ट आहे असं म्हणू शकतो ओके सो फ्रॉम दॅट वी गॉट टू नो फोर क्वांटम नंबर वॉट आर दिस क्वांटम नंबर दिस आर जस्ट लाईक अवर ॲड्रेस मी एक एखाद्याला तुमचा ॲड्रेस सांगाल सेम वे इलेक्ट्रॉन्सचा ॲड्रेस इज अवर क्वांटम नंबर सो काय काय असतात ते धोज आर फर्स्ट इज युअर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर सेकंड एझ्युमिथल क्वांटम नंबर थर्ड इज मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर and fourth is spin quantum number fourth is spin quantum number now what are their values or what they indicate the principal quantum number of to to mala shell kunti ahe to sangto or the size it comments about the size greater the value of n greater will be the size so if you compare ki tumhala konte vicharla ki konti shell mothi asel n is equal to 1 or n is equal to 2 to but obvious jevda motha n t mothi shell So n is equal to two will be greater than n is equal to one. So principal quantum numbers tells me about shell or size. Azimuthal quantum numbers gives me the subshell. Subshells are s, p, d, f, and so on. It's a pure one aspect, but those are the theoretical one. Or it tells me about the shape. If it is s, that the s ahe, then it will be spherical. If it is p, then it is dumbbell shape. If it is d, then it is double dumbbell shape. आता हा जो शेप आहे म्हणजे काय आहे शेप इज जस्ट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन शेप म्हणजे काय आहे ती आहे त्या इलेक्ट्रॉनची प्रोबॅबिलिटी इलेक्ट्रॉन कुठे मिळणार आहे तर त्या त्या एरियामध्ये त्या शेपमध्ये कुठेतरी एक्झिस्ट करेल ओके देन वी हॅव फ्रॉम धिस प्रिन्सिपल अँड एन्झिमिटल क्वांटम नंबर वी हॅव द ऑर्बायटल नोटेशन ते कसं असतं तर बेस्ड ऑन एल का व्हॅल्यू if l is 0 it is s if l is 1 it is p l is 2 is d and l is 3 is f so from this we have 1s 2s 2p 3s 3p and so on right then we have magnetic quantum number okay also next it is principal quantum number 1 2 3 4 and so on as well whereas azimuthal quantum number jo hai that will be from 0 to n minus 1 it will start from 0 for all all principal quantum numbers it will start from 0 and it will go till n minus 1 n minus 1 parenta asnar at tacha value next we have magnetic quantum number jo ki mala sangto number of orbitals baddal number kiti orbitals present ahet shell mi ali subshell mi ali ata mi ite mala number of orbitals okay ani number of orbitals manje kay ta mala samajhte ki space madhe tancha orientation kasa ahe tar p orbital jar asel tar p orbital che mahiti ta aplyala 3 p subshell the rsl sorry the p subshell say we have three orbitals px py 
पी सेट का इंडिकेट करता कि ओरिएंटेशन डिफरेंट असेल एक असेल अलॉंग एक्स एक्सिस एक असेल वाय एक्सिस थर्ड असेल अलॉंग झेड एक्सिस तो इट टेल्स मी अबाउट द ओरिएंटेशन आणि व्हॅल्यूज काय असणार आहेत तर व्हॅल्यूज असणार आहेत फ्रॉम प्लस एल टू मायनस एल जेवढी एल ची व्हॅल्यू आहे फ्रॉम प्लस एल टू मायनस एल आपल्याला द्यायची ओके अँड फायनली स्पिन क्वांटम नंबर तर स्पिन क्वांटम नंबर मधून काय समजतं आपल्याला तर त्यांची एक्झॅक्टली स्पिन काय आहे रोटेशन काय आहे त्यांचं स्पिन काय आहे त्यांचे ओके ऑर एल्स इट कमेंट्स अबाउट द बेसिक कन्सेप्ट दॅट इच ऑर्बायटल इच ऑर्बायटल कॅन अकॉमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स ओके सो त्यांच्या व्हॅल्यूज काय असणार आहेत इफ वन ऑफ देम गेट्स प्लस हाफ देन अनदर विल गेट मायनस हाफ मग असं प्लस कॉल द्यायची मायनस कॉल द्यायची तर असं काही नाही कोणाला पण काही पण द्या काही फरक नाही पडत एकाला प्लस हाफ दिली की दुसऱ्याला मायनस हाफ द्यायची दिस इज बाय नोटेशन तिथे काही कोणी असं ठरवलेलं नाही की ह्याचीच प्लस हाफ द्यायची ह्याचीच मायनस हाफ द्यायची यू हॅव टू इलेक्ट्रॉन इन सिंगल ऑर्बायटल एक ऑर्बायटल आहे त्याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रॉन आहे तर इफ यू आर गिव्हिंग धिस प्लस हाफ देन ह्याची ऑटोमॅटिकली मायनस हाफ बनणार आहे इफ यू गिव्ह मायनस हाफ टू फर्स्ट वन देन सेकंड वन विल ऑटोमॅटिक ऑटोमॅटिकली गेट प्लस हाफ ओके होपफुली हा आतापर्यंतचा पार्ट क्लिअर असेल तर नाव वी विल टॉक अबाउट द फिलिंग ऑफ ऑर्बायटल्स ऑर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन क्विकली करूया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन आज संपवून टाकू ओके ज्यांचा स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम राहिलाय त्यांना मी हा परत पार्ट रिपीट नाही करणार तिथे लक्षात ठेवा हा स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम मधला पार्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन और इवन हा पिरियोडिक टेबल मध्ये पण युज होणार आहे ज्यांचं ते पण राहिलं असेल पिरियोडिक टेबल तर इट विल बी युजफुल इन दॅट पार्ट ऍज वेल ओके नाव वी विल अंडरस्टँड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन तर त्यासाठी काही रुल्स आहेत काही प्रिन्सिपल आहेत तर ते अंडरस्टँड करायचे खूप खूप सिंपल प्रिन्सिपल आहेत त्यातले एक प्रिन्सिपल तर आपण बघितलंय काय होतं एक प्रिन्सिपल म्हणजे जे आपण आता बघितलं की इच ऑर्बायटल विल कंटेन हाफ इच ऑर्बायटल विल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन सो दॅट वॉज वन ऑफ द प्रिन्सिपल ना वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग वन फर्स्ट वन काय आहे तर हे जे फिलिंग होणार आहे इलेक्ट्रॉन फिलिंग जे काही होणार आहे दिस विल बी इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दॅट एनर्जी इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी म्हणजे काय की ज्यांची एनर्जी कमी असेल त्या पहिल्या फिलअप केल्या जातील ज्यांची एनर्जी जास्त असेल त्या नंतर फिलअप केल्या जातील ओके वी हॅव ऑर्बायटल्स आता ऑर्बायटल्स कोणते आहेत ते आता माहिती आहेत आपल्याला बघा ह्या इथे ह्या ह्या ज्या सबशेल ऑर्बायटल ऑर्बायटल आणि सबशेल जनरली आपण मी खूपदा असा उलटा म्हणजे कधी कधी ऑर्बायटल म्हणतो कधी कधी सबशेल म्हणतो कारण त्या समाहू वन अँड सेम होतात बट स्टील आय विल ट्राय की सबशेल युज करतो सो हे जे सबशेलचं फिलिंग आहे ना सबशेलचं फिलिंग तर ते कोणत्या पॅटर्नने होणार आहे तर दॅट विल हॅपन इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ज्याची कमी एनर्जी असेल तो लवकर ज्याची जास्त एनर्जी तो नंतर हाऊ टू डिसाईड दिस एनर्जी हे जे काही आहेत त्यांची एनर्जी कशी डिसाईड करायची तर एनर्जी इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ एन प्लस एल व्हॅल्यू एनर्जी इज डिसाइडेड ऑन एन प्लस एल व्हॅल्यू तुमच्या एन प्लस एल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या If n plus l is smaller, energy is smaller. If n plus l is higher, energy is higher. Let's compare. Don't take an example. You compare. Say so we have 3s and 2, uh, 3s and 4p. 3s and 4p. Compare the energy. Just to compare the answer. Kara. Chat box. Made. Who will have lower energy? 3s or 4p baka s p d f sangitle mi s p d f tancha l values kay ahet tar l is 0 1 2 and 3 n kay ahe ta jo number ahe to so ithe 3s sathi kay banel re n plus l value it will be For three years, it will be three plus zero, right? N value is three. S is zero, so three plus zero. Four p is already given. That will become four. That number plus p. That is given. Our point one. So it is given. So you have three. It is given. So 
फाइव को समय थ्री एस विल बी लोअर इन एनर्जी दैन फोर पी सेकेंड वन ट्राई करो से वी हैव टू पी एंड वन एस कंपेयर टू पी एंड वन एस स्मॉलर एनर्जी वाला आंसर कराए तुम जी एनर्जी कमी है फिर एडो बीडो का गरज नहीं जो स्मॉलर चार बॉक्स मध्य आंसर कर फोर पी फोर डी क्या होना फोर प्लस डी मटल की डी मे का टू सो फोर प्लस टू फोर पी क्या है तो फोर प्लस वन सो फोर पी विल बी स्मॉलर कंपेर दिस थ्री डी एंड फाइव एस कंपेर थ्री डी एंड फाइव एस सर लेस एनर्जी वाले यस यस तुम्हारा फिर लोअर लो एनर्जी जैसी है कमी एनर्जी जैसी आंसर कर ओके सो वी आर गेटिंग सम आंसर एट सेम तर त्यांची इक्वल एनर्जी नसणार आहे तुम्हाला सगळं असं करता काय n प्लस l तर सेम येतो यस n प्लस l सेम येतो अँड दॅट इज द वन नेक्स्ट रूल की इफ n प्लस l इज सेम जर तुमचा n प्लस l व्हॅल्यू सेम आहे ना तर तुम्हाला मग फक्त n व्हॅल्यूला कंपेअर करायचं सो इथे जर एन प्लस एल सेम मिळतो आपल्याला एन प्लस एल बघा इथे थ्री प्लस टू फाईव्ह प्लस झिरो इफ यू आर गेटिंग सच सिने Scenario where n plus l is same, then just compare n, compare only n. So smaller n will have smaller energy. Or uh, uh, sorry, lesser energy. Smaller n will have lesser energy. So n को ना तो कमी है. N value को ना कमी है. 3d सा. 3d साड़ी का है. 3d साड़ी आप लगे value आ है. 3. Five s साड़ी आ है. Five. So इधर three आला, इधर five आला. तो थ्री डी का लो एनर्जी लोअर एनर्जी दैन फाइव एस एक लास्ट एक्साम्पल घर एफ एंड वी हैव फोर एफ एंड फाइव डी अरे आंसर करो ओके आलित आलित सो फोर एफ फोर प्लस थ्री एंड हियर फाइव प्लस टू बोथ हैव एन प्लस एल सेम सो वील कम्पेर ओनली एन एन केव्हाच कम्पेअर करायचं आहे काय एन यू हॅव टू कम्पेअर ओनली व्हॅन एन प्लस एल इज सेम समजा आपल्याकडे अशी सिच्युएशन असेल लेट से काय घेऊया फॉर एक्झाम्पल फोर एफ 
एंड फाइव एस है क्या एक्जाम्पल है आता इतने अपन एन वैल्यू बढ़ु नहीं चल रहा पैली एन प्लस एल बी बेन यू वॉन्ट टू कम्पेर एनर्जी फर्स्ट चेक एन प्लस एल एंड इफ इट इज सेम देन गो फॉर एन तो आता इधे दो फाइव एस ची एन वैल्यू जास्त है एन वैल्यू ती जास्त है बट स्टील स्टील इफ वी कम्पेर तो फोर एफ का हो रहा है तो हा एनर्जी हो रहा है देन फाइव एस का कारण फक्त एन प्लस एल जस्ट एक एन प्लस एल तो इधे मिलते अपने फोर प्लस थ्री इधे मिलते फाइव प्लस जीरो सो फ्रॉम एन प्लस एल हा का हो रहा है लो एनर्जी हो रहा है सो फक्त एन वैल्यू कभी बी वेन युअर एन प्लस एल इज सेम डिरेक्टली एन ल जम्प नहीं कराए जस्ट चेक एन प्लस एल इफ इट इज सेम देन चेक ओनली एन इज इट क्लियर अबाउट एनर्जी हाउ टू आईडेंटिफाई कि ऑर्बिटल जी है और सबसेल जी है ती हाई एनर्जी है कोई ती लो एनर्जी है यस ओके सो तो जो क्लियर ना तो मैं तुम्हारा एक सीम्पल डायग्राम देते प्रत्येक वे कैलक्युलेशन नहीं कर बस एवं कैलक्युलेशन नहीं करू शक सो एक सीम्पल वे है टू रिमेम्बर कि कभी कोबिटल फील हो रहा है एक सीम्पल ड्रॉ कर कस ड्रॉ कर स्टार्ट कर फ्रॉम वन एस वन एस ने स्टार्ट करन वन एस या खाली एक्जैक्टली टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस टील सेवेन एस देन वन एस या समोर फर्स्ट हे बन बगित इतने फर्स्ट हे पी होता का प्रेजेंट नो नहीं तो अपन का वन एस या समोर तो वन पी तो यार नहीं कारण वन पी एक्जिस्ट नहीं करें वन पी वॉन्ट एक्जिस्ट सो अपन कुछ चालू करू इत तो टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी एंड सेवन पी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बगित सेकेंड हे अपने फिर एस आ पी च नहीं आते डी नौता डी कुछ आला होता डी थर्ड हे आला होता सो थ्री एस थ्री पी मैं इतने का थ्री डी थ्री एस थ्री पी या पूरे का वी विल हैव थ्री डी फोर डी फाइव डी फाइव डी सिक्स डी एंड सेवन डी एंड अगेन सेम वे वी विल हैव फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवेन एफ हे समझ लड़े कस मैं ड्रॉ के कस ड्रॉ के आल का लक्षा यस ओके सो आता बगा तुम्हारे फिर आता है ना ये अडो का पैरल एडो आज फिर कशे पाजे तो अ डायगोनली अरेज जाए बे अशा पैटर्न मध्य हा पैटर्न मध्य सीम्पल है अडो का कशे अरेंज करते ते आई गेस ये सिंपल एवड तो अपन करू सको यस अनु करू सको का डायग्राम खूब सोपी है डायगोनियल अरेंज पाजे फो मैं स्टार्ट करता है ना स्टार्ट करता ना इतना करू सकते लास्ट हे पास इतना स्टार्ट कराए हा हा पार्ट इतन सो जो के लिए ना तो वर ये जाए डायगोनी ड्रॉ कराए आता हे डाय ड्रॉ का दाखते का इंडिकेट करते हैं तो बे इंडिकेट करते हैं फिलिंग फिलिंग कस हो रहा है तो फर्स्ट एडो बीरीज मे जा फर्स्ट एडो तुम हा एड फर्स्ट एडो सेकेंड एडो थर्ड एडो फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन तो आता तुम्हें मैं फिर संगा कि हा एडो वरती का एडो वर फर्स्ट एडो को टू पी थ्री एस पेला स्टार्ट इकड़ करना हा तुम स्टार्ट पॉइंट है एडो ऐसी सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू विल गो टील हियर सो टू पी नेक्स्ट हे अपने क्या टू पी देन थ्री एस थ्री एस देन थ्री पी फोर एस थ्री पी फोर एस फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस थ्री डी 
4p 5s next 4d 5p 6s 4d फोल्डिंग अंतर, फाइव पी, सिक्स पी, सिक्स पी, देन, फोर एफ, फाइव डी, सिक्स पी, सेवन एस, फोर एफ, फाइव डी, सिक्स पी, एंड सेवन एस, ओके, नाउ इन दिस सीक्वेंस, तुम्हें यहाँ तक कौन-कौन हवेत्या ऑर्बिटल है, तुम्हें जस्ट टेक एनी एनी वन, तुम्हारा जी हवेती दोनों उत्सला कौन-कौन बन, अन्य चेक करा कि n प्लस l रूल � जस्ट चेक एन प्लस एल रूल अप्लाय होते हैं। तुम्ही तुम्चा चॉइस ने हवेत आ गया। तुम्चा बुक में ले तुम्ही ट्राई करो सकता। और इन सिटे माइक्रो कौन संगाई जैसे तो तुम्ही संगे सकते। एफ एन टू इज सेम देन इन दैट सिचुएशन। आशा थी एन सेम बनु शब्द होगा। बग विचार कर। ये एन प्लस एल वैल्यू if we have such situation, then only n plus l and n value same one. Else, don't different orbitals are the n point same ahe and n plus l point same ahe. This situation is not going to be the same to it compare to the same. That is the sequence of the sequence. That is the sequence of the sequence. That is the sequence of the sequence. Look at me. Take anything and check that the n point same ahe and n plus l point same ahe. कदीस नहीं बनना रहे, कदीस पॉसिबल नहीं है। भगाड़े प्रत्येक आने क्या नोटबुक में दे, कौन तकड़ी दोन, कंटिन्यूअस दोन क्या आने चेक करा कि ये तय का कि अशे जैसे तुम्हें इकरे जाता है, तो शे तुम ची एक तर n plus l अनि n plus same आने तर n वैल्यू क्या इंक्रीज होता है? बेसिकली हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर केला का चेक नहीं होते सर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर रहते राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर रहते सो हाँ अच्छा पैटर्न में दे तुम्ही फॉलो करना रहता फीलिंग अगर फीलिंग कैसा कराए जाए आप लोगों तो एस जरा सेल तो यू गोना फील टू इलेक्ट्रॉन इफ इट इस पी एन यू गोना फील सिक्स इलेक्ट्रॉन इफ � you want to fill 14 electrons. Okay. So, you have first element hydrogen. Hydrogen, kitty electron as that? One. One hydrogen, one electron. So, I want configuration. One S1. One S1. You have only one electron. So, configuration one. One S one can first one S मधे filling कराए थे helium कितने electron है one S two one S two electron कितने two electrons two electrons आ दे तो तुम ही कुछ ऐसे filling करना one S मधे तो one S two कसल ही तो है बगा दिस तरह का one principal quantum number नंतर ते alpha bet and तेरे दो क्या बती number कर दो यार ते असल नहीं बोला था one S square वाले ने नहीं बोला था ये one S two one S one है असल माना है next कौन है तो so, D and F are how many electrons are filled? D is 10 and F is 14. And how many electrons are filled? 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 Each orbital has how many electrons? Two electrons. So, F is right? F is right. How many electrons are filled? How many electrons are filled? How many electrons are filled? Seven. Seven orbitals. So each one has two electrons. So F मधे कितनी जातील? Seven. Seven into two, fourteen electrons. Seven into two, fourteen electrons. Let's say D orbital बगाई थे. D orbital है. कितनी ऐसे बगा number? D साड़ी. पांच number आलेट मंजे पांच orbital है. So five into two कितनी electron बस थे? Ten electrons, right? P orbital बगा. P मधे कितनी है? Nine. Nine? Three. 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 Three.
it is 5 into 2 so 10 it is 7 into 2 so 14 s madhe baka ekach ahe ena 0 hai sir are 0 ha number hai 0 hai notation hai but the kiti hai total count kiti hai to 1 hai so 1 into 2 we will have two electrons okay so lithium lithium three electrons. right three atomic number three so kai one s yes, one. one s made two and two s two s made one. one very good shabas beryllium four at four one s two two s two one s two two s two boron one s two two s two pp one 1s2, 2s2, 2p1. But 1s made don't gale, 2s made don't gale, charge the lay, parts at not total up level. So parts made charge gale kitty rila, acres rila. So to put it on a day, it will go in, enter in p orbital. Now, next, lithium, beryllium, boron, carbon, 6. It will be 1s2, 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 2p2. Next, nitrogen. 1s2, 2s2, 2p3. 1s2, 2s2, 2p3. Oxygen. 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s2, 2p4. And I have to say, till 30. That's the homework. Till 20. As a homework, do this till 20 elements. Yes, call it out. Malla Abu Bob principal Kuba over the Matai Sandutni could play, could not be could not be when it's two to be as a Lamatai. Well, two three, I guess. One, two, three. Who is Yes, sir. So, they would have my gas across the camera. The pile of one is worth them, two is worth them, two p worth As a sister, my deep and job could la element by Dora Samarito, he by his a car monon, Tamala Kaizamati. Are you to Malafoka number of a guys? Just count the number, Zokaya, electrons account meal to Malaf. Two two ge, ekada, two numbers and ekada. Chota sana uh, jasto mota noko. Twenty seven yatala. Twenty seven. Twenty seven. So bagada, two kasa feeling salu gana, two Yes or no? Oh. So one is there first, one is. So one is maligiti electron latin. Is she capacity kiti? Capacity of S. Huh? Don't. Ah, good. So, 1s मतलब कितने गले? दो न गले. 27 मतलब दो न सम्पले. 25 है तो दो. हाँ बराबर. 25 है तो दो. So, 10 next कोटे जाते हैं माँ. 1s जाले अंतर. 2s. So, 2s मतलब कितने? 2s मतलब कितने माँ? दो. नहीं माइट. माइट. अरे, इस कैपेसिटी जरूरी है तो उड़े बनना ना. अच्छा दो दोन, so 2s मरे किती आले पर दोन, next कौन है तो याता, बग, चार संप्ले, 4 electrons जाले अपले फिल करून, total अपले गरे आहे 27, so अजुन 23 आहे, अजुन आहे जागा शेल दग, मापन काये करना, next है चल जाएचे, so कौन है तो next, 2p, 2p, p ची capacity किती है बग इते, इबग इते capacity है, I so badly up in one. Zale. Two P six. Kitty Zale. Dahale. Twenty seven Madle. Daha some play. Still we have seventeen electrons. Huh? Oh, but so seventeen eight thousand. So my ten next touch a mother. Three S. Three S. S. She capacity kitty. Don't. Don't. So three S. Two. Three S. Two. Next. Bara Zale. Azuni. I. 15 at 15. So, kai karna next touch of the 3p. Again, p hai. p capacity. Uh -huh. 
सहा सो थ्री पी सिक्स किती झाले एटीन टू टू सिक्स टू सिक्स एटीन झाले नाव विल गो फॉर द नेक्स्ट वन फोर एस सो फोर एस ची कॅपॅसिटी दोन दोन सो झाले का ट्वेंटी झाले इथपर्यंत मग इथपर्यंत किती संपले आहे का ट्वेंटी झाले टोटल किती आहेत आपल्याकडे ट्वेंटी सेव्हन आहेत अजून आहेत शिल्लक अजून शिल्लक आहेत सो आपण नेक्स्ट याच्यात जायचं आता थ्री डी थ्री डी मध्ये थ्री डी ची कॅपॅसिटी काय दहा दहा पण मग डी आता दहा इलेक्ट्रॉन आहेत का आपल्याकडे आहेत ना कुठे आहेत दहा इलेक्ट्रॉन सात आहेत नाही 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 आहेत ना किती आहेत मग आता आपल्याकडे सात आहेत फक्त सात आहेत ना मग ते सात काय काढायचे इथं भरून टाकायचे ना आलं संपलं आलं कॉन्फिगरेशन आहे का सोप ओके बघा आता मी आता इथं ऑक्सिजन पर्यंत का घेतलंय कारण मला तुम्हाला सांगायचंय नेक्स्ट रूल नेक्स्ट रूल काय आहे नेक्स्ट रूल बघा आता मी तुम्हाला सांगतो आपण ऑलरेडी दोन रूल बघितले एक होता इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज चा राईट जो की हा आहे इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज एनर्जीज चा रूल बघितला राईट सेकंड रूल पण आपल्याला हा माहिती आहे की इच ऑर्बायटल इच ऑर्बायटल कॅन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन इच ऑर्बायटल कॅन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन जो की सेकंड रूल आहे ज्याला आपण म्हणतो पाऊलीज पाऊलीज एक्सक्ल्युजन प्रिन्सिपल पाऊलीज एक्सक्ल्युजन प्रिन्सिपल एक्सक्ल्युजन प्रिन्सिपल म्हणजे काय तर पाऊलीने हे एक्सक्ल्यूड केलं ही कन्सेप्ट सांगितली की ह्या ज्या एन एल एम आणि एस व्हॅल्यूज आहेत ना रे एन एल एम एस व्हॅल्यूज आहेत ना तर इच इलेक्ट्रॉन इच इलेक्ट्रॉन विल हॅव विल हॅव डिफरंट सेट विल हॅव डिफरंट सेट और आयडेंटिकल सेट डिफरंट सेटलाच मी अजून वर आयडेंटिकल सेट म्हणू शकतो की प्रत्येकाचा हा एन एल एम आणि एस व्हॅल्यूजचा जो सेट बनणार आहे तो टोटली डिफरंट असणार आहे ह्यालाच हे कन्फ्युजिंग स्टेटमेंट आहे आय नो दॅट तुम्ही पण कन्फ्युज झाला असेल की काय आहे तर ह्याचं सिम्पल स्टेटमेंट असं बनतं की इच ऑर्बायटल इच ऑर्बायटल विल अकोमोडेट विल अकोमोडेट मॅक्झिमम मॅक्झिमम टू इलेक्ट्रॉन्स हे सिम्पल आहे का फर्स्ट वन जरा कन्फ्युजिंग असेल हे कन्फ्युजिंग वाटलं असेल बट हे सिम्पल आहे का लागणार आहे ज्यासाठी मी एवढा वेळ एवढे दोन दिवस कष्ट घेतोय ना ते एका रूल साठी घेतोय जो की सांगतो आपल्याला हन्स रूल ऑफ मॅक्झिम मल्टिप्लेसिटी हन्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी आता लक्ष द्या काय सगळ्यांनी जरा लक्ष द्या खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे हा काही काही म्हणजे कंटाबिंटा आला असेल खूप वेळ लेक्चर चाललं असेल तरी इग्नोर नका करू हा पॉइंट आय नो तुम्ही काही जण ऑफलाईन लेक्चर करून येतात काही ऑनलाईन करतात लास्ट लेक्चर असतं आपलं वगैरे वगैरे बट स्टील खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यावर बेस्ट आपल्याला अख्खी थेरी शिकायची आता ओके सो हंट रूल ऑफ मॅक्झिम मल्टिप्लिसिटी काय सांगतो आपल्याला मी स्टेटमेंट रीड करतो पहिलं किती समजतंय बघा द पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बायटल बिलॉंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट ऑकर अनलेस इच ऑर्बायटल बिलॉंगिंग टू दॅट सबशेल हॅज गॉट वन इलेक्ट्रॉन रिपीट करतो इन सिम्पल वर्ड्स स्लो मध्ये की पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहे इलेक्ट्रॉनचं जे पेरिंग होणार आहे पेरिंग पेरिंग काय असतं अरे बघा इथे वन एस एक ऑर्बायटल आहे की नाही एक ऑर्बायटल त्याच्यामध्ये काय असणार आहे एकच इलेक्ट्रॉन असणार आहे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे सिंगल लाईफ आहे उसकी मरण आहे उसको एस आहे बट हेलियम जर बघितलं आपण हेलियम हेलियम काय आहे इट हॅज टू इलेक्ट्रॉन कपल बनलंय का इथे पेरिंग झालंय का येस सो धिस इज अ सिंगल धिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन धिस इज युअर पेरिंग मी आधीच सांगितलं होतं हे हे काय असतं हे इलेक्ट्रॉनचं नोटेशन असत दोन इलेक्ट्रॉन आहेत हे दाखवलं आता इमॅजिन करा इथे 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 कसं बनेल रे बोरॉन साठी बोरॉन साठी वन एस चा एक एक बॉक्स एक बॉक्स बनेल टू एस चा एक बॉक्स बनेल एक ऑर्बायटल बनेल पी चे किती बनतील पी साठी 
सो मैं अवसर रिप्रेजेंट करू शो का अपन वन टू वन टू इतने आता तीन है ना तो इधे एक वन राइट यस ऑन नो यस सर यस अरे सेम है कार्बन सा कार्बन सा कार्बन साइट आता मैं कार्बन सा दोन कलर मध्य ड्रॉ कर रेड दिस्त है ना यस सर सो बता दोन मी ड्रॉ कैसे करते दोन प्रोबेबिलिटी है अपने कहीं बन एस मे दोन इलेक्ट्रॉन है गुड टू एस मे दोन इलेक्ट्रॉन है टू पी मे कि इलेक्ट्रॉन है रे टू इलेक्ट्रॉन्स है मैं एक असन ड्रॉ करू शो एक इधे एक इधे ऑर एल्स मी अस ड्रॉ करू शो यस ऑन नो का ठीक है सो मग तुम्हारा दोनों ऑप्शन है ना कि दोग दो जन एक क्लासरूम मे जाऊन बसला दोन जन वेगवे क्लास मध्य जाऊन बसला यस ऑन नो यस सो दो बनू शकत दो बनू शकत पत एक है ना तो करेक्ट है संगत अपना थर्ड रूल जो मैं मटल ना आता हंड रूल ऑफ मैक्सिम मल्टीप्लिटी का बता रिपीट करते अगेन मैं तुम्हें मैं संगा कि करेक्ट है चैटबॉक्स मे ग्रीन और रेड द पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बाइटल्स ऑर्बाइटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल जो पी है तो पी मध्य ज्यादा तीन सबशेल्स पी सबशेल मध्य सेम सबशेल मध्य ज्यादा ऑर्बाइटल्स अशा तीन ड्रॉ करते हाथ ऑर्बाइटल्स सो पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बाइटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट ऑकर डज नॉट ऑकर अनलेस ईच ऑर्बाइटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हेज गॉट वन इलेक्ट्रॉन बी स्टेटमेंट संगित पेरिंग वोट ऑकर अनलेस ईच ऑर्बाइटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हेज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच सो आता फ्रॉम धीस स्टेटमेंट तुम्हें संगा कि कोेक्ट है ग्रीन और रेड ओके लक्ष रे थर्ड थर्ड हा जो का थर्ड रूल होता हंस बाबा तो आता मैं लिखित नहीं बस तथे जे कहीं स्टेटमेंट है ना ये बुक मध्य तुम्हारा मिलेल ऑन पेज नंबर फिफ्टी पेज नंबर फिफ्टी वर तुम्हारा स्टेटमेंट मिले सो तिथु तुम्हें लिखुन घया मी लिखित नहीं बस इधे ओके सो इधे कंटो कड़ेक बनना है तो ग्रीन वन का कारण इधे का आधी पेरिंग इधे का आधी पेरिंग तुम्हें सर तुम्हें मैं इधे पेरिंग के लिए इधे पेरिंग के लिए का नहीं का नहीं नहीं बॉन्ड नहीं है तिथे तो अरे ती डिफरंट सबशेल है कि नहीं हि का है वन एस है हि टू एस है हि टू पी ए ऑर्बाइटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल सेम सबशेल सो इधे एप्लाय हो टू पी मध्य एप्लाय हो टू एस टू पी लाइन हो टू एस सेपरेट है टू पी सेपरेट है डिफरंट सबशेल है सो इत पेरिंग जे है वैलिड है पेरिंग का टू पी मध्य टू पी मध्य टू एस इलेक्ट्रॉन्स टू पी मध्य जाऊ नहीं सकते वन एस टू अपन नहीं ना अस नहीं ना करू शक वन एस मध्य दोन दिल टू एस मध्य वन दिला टू पी मध्य तीन दिल हाँ इधे पे सींगल पे का नहीं कारण हि तो डिफरंट सबशेल है ना रे हि डिफरंट सबशेल है तो तिचा का संबंध नहीं इधे को है ऑफ अ सबशेल सेम सबशेल मध्या ऑर्बाइटल सो इधे करेक्ट बने रॉन्ग बनना है होपफुली तुम्हारा थर्ड रूल क्लि वेरी गुड सो आता जर क्लियर क्लि सग 
मी आता हे मधले मधले लिहून ठेवतो तुम्ही बाकीच्यांचे तुम्हाला काय आजचा होमवर्क काय आहे तर होमवर्क साठी तुम्हाला टील ट्वेंटी हे कन्फिग्युरेशन ह्या पॅटर्न मध्ये लिहायचे ह्या पॅटर्न मध्ये टील ट्वेंटी आणि टील टेन टील टेन आणि हे खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला काय आहे म्हणजे लहान मुलांच्या गोष्टी सांगतात काढायला तर नाही येत्या खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी येत्या सो हे जे बॉक्स मध्ये आपण जे काही लिहितोय ना सो त्या पॅटर्न मध्ये तुम्हाला टील टेन पर्यंत लिहायचं टील टेन म्हणजे न्यूऑन पर्यंत आणि टील ट्वेंटी म्हणजे कॅल्शियम इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे एफ चे सेव्हन ब्लॉक्स असतील ना काय झालं एफ चे फॉर्टीन एफ म्हणजे एफ चे सेस येस एफ साठी तू सेव्हन ब्लॉक्स डी जर असेल तर डी साठी आपण असे वन टू थ्री फोर अँड फायव्ह दिस विल बी युअर डी आणि जर एफ असेल तर वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स अँड सेव्हन हे असं वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स अँड हे असे ड्रॉ करू बट हे तुम्हाला टेन पर्यंतच करायचे ब्लॉक ठीक आहे पीचं कसं बनेल रे कोणी सांगेल का मला पीचं कसं बनेल ब्लॉक करायला एक पहिला बॉक्स असेल दोन त्याच्यामध्ये सेकंड मध्ये दोन आणि नेक्स्ट त्याच्यात थ्री टू वन अँड वन राईट असं असेल ना अरे हे जे आहे ना ह्याला म्हणतो आपण ब्लॉक रिप्रेझेंटेशन हे आहे तुमचं ब्लॉक रिप्रेझेंटेशन बघा ह्याचा काय आलं थ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत मग तीन ह्याच्यामध्ये टाकले तर चालते म्हणजे हा इथे म्हणजेच का इथे मग तीन ह्याच्यामध्ये टाकायचं नाही एक एक हो हो करेक्ट असंच करावं लागणार कारण तोच आपला रूल आहे की अनलेस अँड अँड इच वन गेट्स द इलेक्ट्रॉन प्रत्येकाला एक इलेक्ट्रॉन भेटत नाही तोपर्यंत पेअरिंग करायचं नाही मी इथे का पेअरिंग केलं इथे का पेअरिंग केलं कारण आपल्याकडे हे जे दोन आहेत ऑर्बायटर त्यांच्याकडे ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन आलेला आहे सो मी पेअरिंग करू शकतो बट इथे नाही करू शकत इथे पेअरिंग नाही चालणार आहे ठीक आहे टेन पर्यंत पाहिजे तसं हा टेन पर्यंत तुम्हाला हे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करायचे ब्लॉक डायग्राम म्हणजे हे असं फ्रॉम वन टू टेन वन टू टेन तुम्हाला ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करायचे आणि फ्रॉम वन टू ट्वेंटी फ्रॉम वन टू ट्वेंटी यू हॅव टू राईट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन ओके मला अजून एक विचारायचं होतं तुम्ही मागणीशन असं काहीतरी शिकवत होता त्याच्यामध्ये ग्राउंड सबस्टन्स आणि फॉर्म स्ट्रक्चर ग्राउंड स्ट्रक्चर आणि फॉर्म स्ट्रक्चर सांगत होता तुम्ही ग्राउंड आणि एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट तर त्याच्यामध्ये सॉरी हा ये तर त्याच्यामध्ये एस शेल मधला इलेक्ट्रॉन बी शेल मध्ये जाऊ शकला होता मग इथे का नाही एस मधला तिथे जाऊ शकला होता कॉल वी वेर टॉकिंग अबाउट एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट होती की नाही एक्साइटेड स्टेट होती एक्साइटेड स्टेट म्हणजे काय असते की अनस्टेबल स्टेट असते दिस इज अ अनस्टेबल स्टेट ही टेम्पररी टाइमला बनते टेम्पररी मोमेंटला बनलेली असते इथे आपण एक्साइटेड स्टेट बद्दल बोलत नाहीये वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्राउंड स्टेट सो आपण हे ग्राउंड स्टेट मध्ये आहोत नॉर्मल कंडिशनला की जेव्हा तुम्ही एनर्जी वगैरे काही अप्लाय करत नाही आहात त्या त्या कंडिशनच्या गोष्टी बोलतोय ऑलराईट सो होपफुली होमवर्क क्लिअर असेल काय करायचंय तो तो कम्प्लीट करा अँड भेटू उद्या आपण प्रीतम तू जे म्हणतोय ते हाफ फिल आणि हाफ फिल बद्दल तर दॅट इज ऍप्लिकेबल आफ्टर ट्वेंटी सो ते ट्वेंटी नंतर ऍप्लिकेबल आहे म्हणून मी तुम्हाला टील ट्वेंटी सांगितलं सो जे आहे ना तर ते पण मी उद्या सांगेन आणि टुमारो विल स्टार्ट विथ द मोस्ट इम्पॉर्टंट मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी ओके सबमिट कधी करायचं तर नो सबमिशन बाबा आता जरा मी गोष्टी आहेत ना तुमच्यावर टाकणार आहे थोड्याफार आता जरा थोडीफार तुमची जबाबदारी पण बनवूया आपण सो ज्यांना खरोखर शिकायचंय खरोखर एक्झाम मध्ये स्कोर करायचंय त्यांनी कम्प्लीट करा ज्यांना नाही करायचंय त्यांनी नका करू दॅट विल बी अप टू यू सो आय हॅव रिअली नो प्रॉब्लेम इव्हन इफ यू दोन कम्प्लीट एनिथिंग मला थोडी एंट्रन्स लावा सायचं बघा अटेंडन्स वाईज पण आता अटेंडन्स मी आधी अटेंडन्स वगैरे घ्यायचो ते रेग्युलर बॅचच्या मुलांना किंवा इंटिरियर बीच्या मुलांना माहीत असेल नाव वी डोंट केअर अबाउट युअर अटेंडन्स करायचंय तर करा नसेल करायचं तर नका करू
ठीक आहे ऑल राईट डेम सो होपफुली आतापर्यंत जेवढं झालंय तेवढं क्लिअर असेल ज्यांना समजलं एकदा मला सांगा चॅट बॉक्स मध्ये की किती समजलंय ऑन स्केल ऑफ टेन वगैरे सांगू शकता जे काही आतापर्यंत शिकलोय अबाउट कन्फिग्रेशन इज दॅट पार्ट क्लिअर इफ येस देन ऑन स्केल ऑफ टेन जस्ट सांगा की तेवढा समजलाय ऑल राईट ओके ओके फाईन सो नाईन टेन वगैरे मध्ये खूप जण आहेत तर गुड म्हणजे ज्यांना समजलाय ग्रेट स्टील जे लेस दॅन नाईन आहेत तर तुम्ही एकदा ट्राय करा टू एक्स स्पीडला व्हिडिओ तर आहेत सगळे सो जस्ट ट्राय की टू एक्स स्पीडला ते बघून टाकताय आणि काय अख्खं नाही बघायचं दोन व्हिडिओ कालचा आणि आजचा कारण इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगेशन आता इम्पॉर्टंट आहे ते माहीत समजणं उद्याच्या लेक्चरमध्ये इट इज गोईंग टू हेल्प यू धिस ब्लॉग डायग्राम वाला पार्ट आहे ना तो जर येत असेल ना तर खूप सोपी आहे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी आणि खूप जास्त इम्पॉर्टंट पण आहे सो ज्यांना समजलाय जस्ट अ गुड तुम्ही होमवर्क कव्हर करा ज्यांना नाही समजलाय तर तुम्ही थोडासा वेळ द्या ट्राय करा टू एक्स स्पीडला वगैरे तो जे व्हिडिओज आहेत ते बघून घेत आहे ज्यांचं कोणाचं लेस दॅन एट ला आहे त्यांनी ठीक आहे आणि इवन इफ इट्स नॉट क्लिअर आफ्टर म्हणजे बघितल्यानंतर व्हिडिओ बघितल्यानंतर पण नाही समजलं तरी उद्या विचार पिक्चर मध्ये कव्हर करून टाकू आपण सो बाय बाय फॉर टुडे भेटू आपण उद्या बाय सर बाय सर बाय बाय